Bienvenido todo el mundo, aquí estamos de nuevo en nuestro canal de Blockchain for Humanity. Esto es un poco como una reapertura. Volvemos con una serie de entrevistas para entrevistar a los proyectos con impacto social. Y hoy tenemos un proyecto muy interesante desde Salvador que se llama Mi Primer Bitcoin. Y invitamos, por supuesto, al fundador Johnny Dennehy para que nos cuente un poco sobre este, este proyecto. John, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? Pues sí, muchas gracias por invitarme. Uh, sí, estoy muy bien hoy. Gracias. Bueno, cuéntanos un poquito qué es mi primer Bitcoin y en qué consiste el proyecto. Ya, yeah. pues mi primer Bitcoin es un proyecto ONG sin fines de lucro sobre la educación de Bitcoin. Estamos enfocados acá en El Salvador porque El Salvador es el primer país en el mundo que tiene Bitcoin como moneda de curso legal. Estamos enfocando en, en, en educar a gente que, que están comenzando en el camino de Bitcoin. Gente acá en El Salvador que, que prácticamente no, no sabe nada de Bitcoin. Entonces nuestro enfoque es los salvadoreños que prácticamente no, no tienen experiencia con Bitcoin. Um, Muy bien. Entonces, uh, esto es... Bueno, en primer lugar, te agradezco el esfuerzo que haces para hablar en español. Sabemos que es mucho más fácil sería para ti en inglés, pero uh, te, te va muy bien, así que gracias. ¿Y qué, qué, qué es lo que os motivó para empezar con este proyecto? ¿Cuál era el motivo para, para empezar? ¿Y cuándo? Ya. Yeah. Pues yo soy, yo soy de Nueva York, entonces mi primer idioma es inglés. Entonces, perdón por mi acento, pero sí, yo estaba viviendo en Nueva York uh, cuando comencé la pandemia ya. Yeah. Eso pasó en 2020. Y era una locura. Yo sé que en todo el mundo era una locura, pero estaba pensando, estaba pensando mucho en el mundo, que tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios grandes. Y entonces, un poco después de eso, El Salvador anunció que van a usar Bitcoin como, como moneda legal. Y, y siempre pensaba que Bitcoin puede cambiar el mundo. Entonces, después, que, después de pensar más en el mundo y qué son los problemas, y poco después de eso, como El Salvador anunció que van a usar Bitcoin, para mí era como un choque perfecto, no como lo, los dos cosas. Y también siempre me, siempre pienso en Bitcoin como no solo como una moneda o cualquier otra cosa, siempre pienso en Bitcoin como un movimiento social. Y me, yo, yo amo Latinoamérica porque... Bueno, por varias razones, pero uno de las razones grandes por qué amo Latinoamérica es porque los movimientos sociales son fuertes acá. Cuando la gente, cuando el pueblo decide que quieren algo, que no quieren algo, ellos toman acción, acciones. Que no es lo mismo en mi país, no es lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre pensamos como, eh, bueno, otra persona va a hacerlo. Y Bitcoin es, es, es importante porque Bitcoin enseña a nosotros que nosotros mismos tenemos poder. Y bueno, perdón, creo que estoy, estoy en, en otra. Uh, es, que, es que me fascino Bitcoin y, y, y para comenzar de hablar de ese tema a veces como me va en otra dirección. Entonces llegué al Salvador en dos 2021, en agosto, un mes antes que, que Bitcoin era legal acá. Y era obvio desde el primer día que, bueno, existe Bitcoin Beach acá, que es un proyecto, un proyecto bien chévere que comencé todo. Ellos son una inspiración para nosotros, para el gobierno, para muchos. Entonces, en este pueblo, sí, la gente sabía de Bitcoin, pero fuera de allá, como en la capital donde vivo, no. Y era muy obvio que la educación va a ser algo muy importante. Entonces, desde primeros días que, que la ley acá, 
Um, yo encontré otras personas que, que también tuve la misma misión de, de ayudar al país uh, en la educación. Um, y comenzamos en, en nuestra primera clase en septiembre de 2021. Y desde ahí, uh, bueno, en, en primer año, en 2021, tuvimos 400 alumnos. Que, ¡Wow! ¿Y uh, esto es, uh, estáis trabajando en las escuelas o, o cómo es? ¿Son escuelas privadas, públicas o es, un, es secundaria? ¿Cómo es? Ya, yeah. entonces para comenzar solo tuvimos una clase y era una clase básica, una clase de introducción. Y estuvimos trabajando más que todo en la capital, pero no tuvimos espacio. Entonces en un café, un restaurante, un parque. Um, ahora... En 2022 tuvimos más que 10.000 alumnos. Entonces wow. había un crecimiento enorme. Uh, y tenemos más opciones ahora. Algo importante que tenemos una opción nueva en 2022 que tenemos es tenemos un diplomado en Bitcoin. Entonces eso es, es un curso de 10 semanas. Acá, acá está el libro. Entonces nosotros creemos un libro especial por este curso, por El Salvador, por gente que están comenzando su, su camino en Bitcoin. Y enseñamos eso, comenzamos en, en escuelas públicas. Y bueno, también estamos trabajando con, con ese programa, no solo en escuelas públicas, pero también estamos trabajando con, con los gobiernos locales. Entonces, en algunos municipios estamos enseñando, está, estamos usando su espacio y ellos están llamando como la comunidad. Entonces, y también tenemos un proyecto con Bitcoin Beach en una isla. Entonces ahora estamos usando eso. Sí, estamos usándolo mucho en las escuelas públicas, pero también estamos usándolo en, en, en otros, otros lugares también. Excelente. Y... ¿Estáis entregando diplomas o certificados? ¿Cómo es? ¿Los niños terminan que hacer algunos test y luego se les entrega un...? Sí, entonces final de curso, como en la, en la décima semana, um, después que ellos aprenden todo, ellos tienen que tomar una, una prueba, una verificación con un Bitcoiner. Entonces, en general, invitamos gente, gente de, de, de la comunidad internacional, pero también gente de acá. Invitamos Bitcoiner invitamos Bitcoiners a, a verificar y el proceso es que ellos tienen que crear un wallet, escribir la, la semilla, destruirlo, crearlo de nuevo desde semilla en otra, en otra teléfono, máquina y hacer una transacción entre uno o otra, encontrarlo en, en el blockchain y explicar el proceso, cuándo es seguro, por qué es seguro. Y para tener como un sticker extra, tienen que explicar eso, tienen que enseñarlo a una persona que no sabe. Excelente. Entonces, eso, eso es el proceso para que ellos después pueden, pueden recibir como una camisa que dice como, sí, soy como tomé el diplomado en Bitcoin y también un certificado que, son, que, que tienen un diplomado en Bitcoin. O sea, desde, desde 200 personas que me dijiste, llegaste a 10.000, ¿me dijiste 10.000? 400 hasta 10.000, sí. Wow. Y bueno, ¿cómo son los objetivos para el futuro? ¿Hasta dónde queréis llegar? ¿Cuáles son los goals? Este año, si estamos hablando, obviamente vamos a seguir todo lo que estamos haciendo en vez de tener 10.000 alumnos. En, bueno, hasta ahora casi todo es presencial. Entonces vamos a tener mucho más alumnos presencial haciendo lo mismo cosas que ya estamos haciendo, solo, solo en una escala más grande. Y también estamos trabajando en, en todo el país. Estamos trabajando en 12 de los 14 departamentos ahorita. Uh, y este año vamos a cubrir todo el país. Aparte de eso, vamos a hacer más cosas en línea. Y algo que, que pienso que es importante, otra manera de, de escalar. Creemos que es más fácil que otra gente en otros lugares pueden hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo acá. Entonces, algo... esa, esa era justamente la pregunta uh, para los que quieren ayudar al proyecto vuestro o, 
o replicarlo en otros lugares, ¿cómo se pueden comunicar con vosotros? ¿Dónde os pueden encontrar? Sí, sí, pues ese, ese libro es, es, es open source, entonces es, es completamente libre para todo el mundo usarlo, no necesitan permiso, nada. Y la idea es que cuando tenemos más materiales siempre va a ser open source, va a ser open source como hacemos los meetups, las finanzas, todo, todo de eso queremos hacerlo en, en público, transparente para compartir con, con, con los demás, para que sería más fácil. Um, y también gente pueden, bueno, gente pueden hacerlo solo, no necesitan nosotros, pero nosotros gustamos ayudar a gente también, con, porque hay, hay en, en este primer año y medio, aprendimos mucho, ¿no? Como el inicio pensamos como, ah, sí, debe ser, pero no, no es así. Entonces aprendimos mucho y gustamos compartir eso con, sí. con los demás. Entonces ellos pueden hacerlo como más, más rápido para comenzar. Podemos compartir todas nuestras experiencias, todos nuestros materiales y pueden, pueden contactarnos en Twitter o en Instagram, que es myfirstbitcoin underscore o también por, por correo que es info arroba mi primer bitcoin punto EO, o nuestra página web también es mi primer bitcoin punto EO. En, en cualquier manera de, de esos tres pueden contactarnos para ver para hablar con nosotros por consejo para ver qué materiales tenemos um, sí la idea es que el Salvador es el enfoque pero la misión es el mundo Exacto. ¿Y qué, qué le, qué le, cuál serían tus consejos para los que quisieran replicar eso? Desde tu experiencia, porque vosotros pasasteis de, como dijiste, de, de, de nada de alumnos a 10.000 alumnos, habría un proceso difícil, me imagino. ¿Cuál serían unos consejos que le darías a unos que querían replicar eso? Yo pienso que lo más importante ingrediente es es la pasión y, y la perse perseverancia. Ajá, eso. Sí, porque hay, hay, hay momentos, hay días, hay semanas, hay meses que son difíciles. Que es como, ah, no tenemos fondos, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Ah, no, 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 no había alumnos ayer. Entonces, siempre pasan momentos difíciles. Y por eso digo la pasión, porque si realmente crees que estás haciendo algo, algo bueno, vas a sobrevivir a eso. Pero si no crees eso desde como muy profundo de tu corazón, probablemente no vas a seguir porque uh, va algún tiempo no va a ser fácil. Especialmente algo muy importante para nosotros es que somos independientes y imparcial. Mm -hmm. Entonces, si no tuvimos eso, si no tuvimos como una misión más grande, vamos a decir sí, cuando una empresa llega como, ah, tenemos plata, pero tienes que hacer eso. Y eso, eso es para ver como una plaza muy corto. Vamos a tener más plata ese día, pero vamos a destruir la misión en, en larga plaza. Entonces, siempre tienen que pensar en larga plaza. No, no, en, no en hoy ni mañana, pero como en un año, un, una década. Excelente. Mira, mi última pregunta, ya que empezaste con eso, te voy a dejar ahora para que en unas sentencias me explicas qué es lo que significa Bitcoin para ti. Ya, yeah, buena pregunta. Um, para mí... Bitcoin es una manera en que nosotros podemos tomar poder en nuestras propias vidas. Y eso es la solución de muchos problemas en el mundo. Yo pienso que muchos problemas en el mundo son porque nosotros no pensamos para nosotros mismos. No, tome, no, tenemos, no tomamos responsabilidad para nosotros mismos. Y en Bitcoin es el contrario. En Bitcoin... Tú, como una persona, tiene el poder. 
tú como una persona tiene responsabilidad y que en eso se cambia como ve al mundo, se cambia como piensa en cosas, se cambia como piensas que si, si eres capaz o no. Vivimos en un mundo cuando todo el mundo, hay, hay mensajes del trabajo, del gobierno, de religión que, que no somos capaces, que tenemos que escuchar uh, uh, un jefe, una sistema centralizada. Y el mensaje importante de Bitcoin es que somos capaces, que nosotros mismos podemos hacer decisiones, podemos tomar poder, podemos vivir nuestras propias vidas. Y para mí, por eso digo que Bitcoin no es la solución. La solución es que nosotros tenemos más poder en nuestras vidas, pero Bitcoin es un herramienta muy útil, muy importante en esa misión. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, John, por esa entrevista. Eh, gracias por ese esfuerzo de hablar español. Se entendió todo perfectamente. Os deseo lo mejor para todos los goals que tenéis para el futuro, que os salga todo bien con, con vuestro proyecto. Y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias.